I'm going to talk about springs in series. Actually, this is the force F. This spring constant is K. And the extension is X. Actually, you have a spring here and you have a spring here. This is in series, mein ho gai, right? This is the force F. And this spring constant is K1. This spring constant is K2. This extension is X1. Iski extension X2. Okay. Assuming that both springs are of negligible mass, the force would be equal to. We assume that they are negligible. Okay. We should not have to read the upper level because its mass will be less. But we assume that they are massless. Okay. So you should know that the, if the springs are added in series, the total extension is added. Its reason is that if F is equal to K X, okay, you have, and you have, which is this. Iski extension B huye or iski extension B huye. So, total extensions add only. The total extension would be x1 plus x2. Okay? If the springs are added in series, their total extension is added. If there are n springs added in series, the total extension is given by x1 plus x2 plus xn. So you add all of them. So this is what we have as the total extension in series, right? Let's talk about effective spring constant for the entire system. system ka spring constant We're gonna see that. Effective spring constant for the entire system. आपके पास दो स्प्रिंग्स हैं इस तरह से एक स्प्रिंग ये है और एक स्प्रिंग ये है और इस पे फोर्स लग रही है F अच्छा दिस इज K1 एंड दिस इज K2 अच्छा इफ यू लुक क्लोजली हियर ये फोर्स इधर भी लगेगी अज्यूमिंग दैट मोस्ट मैसेस आर द स्प्रिंग्स आर मैसलेस मतलब बहुत कम मास है दिस इज आल्सो F और uh, इसकी एक्सटेंशन X1 थी इसकी एक्सटेंशन X2 थी ठीक है अच्छा आपको पता है कि एक स्प्रिंग की एक्सटेंशन जो है वो k is the spring constant and x is the extension अच्छा आपको पता है कि x total was x1 plus x2 we can write here f over k is equal to f over force तो same है k1 plus f over k2 I'm gonna take f common this is one over k I'm gonna take f common here this is one over k1 this one over k2 so the effective spring constant is given by one over k effective because इसको हम k effective कहते हैं मतलब total is one over k one ठीक है तो इस तरह से आप लोगों ने spring constant अगर आपको कहता है तो निकाल सकते हैं so if there are n springs then one over k effective is equal to one over k one plus one over k two plus one over k let's talk about springs in parallel springs in parallel में ये होता है that we have a spring here, and this is the force F. This is the spring constant K. This is the extension X. Up, yaha pe a spring ye lagar hai, or a spring ye lagar hai, right? Like this. And you have a force here like this. Acha, up ke pass jo hai wo parallel me yote ke iska spring constant. Acha, iska for example K1 hai, iska K2 hai. अगर तो दोनों की इक्वल है के के है तो हाफ लोड यहां चला जाएगा हाफ लोड यहां चला जाएगा लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो वो लोड अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा कि जितनी एक्सटेंशन यहां पे हो रही है उतनी एक्सटेंशन यहां पे हो वो लोड अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा कि जितनी एक्सटेंशन यहां पे हो रही है उतनी एक्सटेंशन यहां पे हो राइट तो अगर हम एज्यूम करते हैं के1 और के2 इक्वल है फॉर एग्जांपल तो यहां पे भी फोर्स f/2 एक्ट करेगी यहां पे भी फोर्स f/2 एक्ट करेगी Right. Okay. And the extension here would be x by 2. So, other be but the jitra niche ya yota niche ya yaga. So, how many yaha pe ek spring ko dekna hota. So, agar aapke pas yaha pe istra se to, agar aapke pas teen spring lagay hoi. So, hum long ke pas force bhi ustra se divide ho jayegi. Jisa 10 newton yaha jayegi, 10 newton yaha jayegi. 
और इसकी एक्सटेंशन एक्स बाय थ्री हो जाएगी तो बाकी भी अगर इसकी एक्स है तो बाकी होगी एक्स बाई थ्री मतलब ओवरऑल वर्टिकली इट्स एक्स बाई थ्री सो यू शुड नो दैट दैट द एक्सटेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ स्प्रिंग्स यस जितने ज्यादा स्प्रिंग्स होंगे उतनी कम एक्सटेंशन होगी सो इफ यू हैव एफ हेयर एंड यू नो दैट इट एफ इज द सम ऑफ बोथ ऑफ दीज फोर्सेज एफ वन प्लस एफ टू फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्प्रिंग था और एक स्प्रिंग ये था और इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के वन था इसका के टू था इस पे फोर्स एफ वन लगेगी इस पे फोर्स एफ टू लगेगी और एफ इन दोनों का सम है और एक्सटेंशन दोनों तरफ सेम आ रही है अगर एक्सटेंशन यहाँ पे एक्स आ रही है तो यहाँ पे भी एक्स आएगी या एक्स बाई टू है तो एक्स बाई टू आएगी फॉर एग्जाम्पल तो सिंस यू नो दैट एट एफ एस के एक्स और एक्स बाई टू दिन एफ वन एस के वन एक्स बाई टू प्लस के टू एक्स बाई टू आई कैन टेक एक्स बाई टू कॉमन ये एक्स बाई टू एक्स बाई टू से कट जाएगा ठीक है सो के टोटल के इफेक्टिव और के टोटल इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल स्प्रिंग कॉन्स्टिट्स इन पैरल पैरल में इस तरह होता है सीरीज में के इस तरह से एड हो अच्छा बाजू का ऐसे क्वेश्चन मैं क्वेश्चन के बाद में जरा दीजिएगा मुझे ताकि आप लोगों को थोड़ा पता चले कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड राइट लेट्स डू अ क्वेश्चन एंड देन वील मूव अहेड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नवंबर ट्वेल्व पेपर वन वन यू हैव थ्री स्प्रिंग्स विच आर अरेंज्ड लाइक दिस ठीक है पी एंड क्यू आर आइडेंटिकल विद स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के स्प्रिंग आर इज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट थ्री के वट इज द इंक्रीज इन द ओवरऑल लेंथ ऑफ द अरेंजमेंट वेन अ फोर्स ऑफ डब्ल्यू इज अप्लाइड एज शोन इज आर ट्राई करें देखिये इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है इसका भी के है इसका थ्री के है ठीक है ठीक है के जो है वो इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है अच्छा डब्ल्यू फोर्स इधर इधर लगेगी डब्ल्यू बाई टू इधर भी लगेगी डब्ल्यू बाई टू ठीक है फोर्स डिवाइड हो जाती है अगर सेम स्प्रिंग कॉन्स्टेंट हो तो इसकी एक्सटेंशन होगी एफ इज इक्वल टू के एक्स एंड आई वॉन्ट टू मैं इसकी एक्सटेंशन मैंने फाइन करनी है राइट फोर्स इज डब्ल्यू बाई टू स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज के के नीचे आ जाएगा इसकी एक्सटेंशन हो जाएगी एक्स विच इज डब्ल्यू बाई टू के जितनी एक्सटेंशन इधर होगी उतनी एक्सटेंशन इधर होगी भी उसको करने की जरूरत नहीं है ये काफी है अच्छा अब इसकी जो एक्सटेंशन होगी वो होगी एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है तो वेट इस पर डब्ल्यू लग रहा है द फोर्स डब्ल्यू है दिस इज थ्री के दिस इज एक्स टू मतलब सेकेंड ये नीचे लगा हुआ है तो एक्स टू एज डब्ल्यू बट थ्री के Now you will add both of these extensions. X total is now x one is what w over two k plus w over three k, and now you have. आप इसको common ले लें. This is six k three w plus two w five w over six k. ठीक है जी clear? इस तरह से आप लोगों ने इसको करना है. ठीक है जी let's move ahead. तो मैं चाह रहा था आपको springs in series और parallel का एक question करवा दूँ. ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए बाकी आपने खुद करने हैं कुछ चीजें राइट ठीक है लेटेस्ट मूव हेड एंड टुडे वील बी डिस्कसिंग सम मोर आस्पेक्ट ऑफ दिस टॉपिक ठीक है वील टॉक अबाउट यंग मॉडल टूडे एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यंग मॉडल द यंग मॉडल इज आई हैव हेयर अ स्टील स्प्रिंग फॉर एग्जाम्पल एंड आई हैव अ स्टील रॉड हेयर ये दोनों हैं तो स्टील के ठीक है अच्छा इनके स्प्रिंग कॉन्स्टेंट डिफरेंट होंगे लेकिन एक चीज जो कॉन्स्टेंट होगी इन लोगों की दोनों की वो होगी यंग मॉडल ठीक है दोनों का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट डिफरेंट होंगे लेकिन दोनों की एक चीज कॉमन होगी उसको हम कहते हैं यंग मॉडल लेट्स टॉक अबाउट दिस दिस इज अ स्टील स्प्रिंग एंड दिस इज अ स्टील रॉड यू शुड नो दैट वी हैव डिफरेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट फॉर स्टील स्प्रिंग एंड steel rod so it is more convenient to use young modulus as a constant for a particular material right for example we have here a gold coin and we have a gold rod they would have the same young modulus right but what is young modulus let's talk about that young modulus hota kya do cheeze hoti hain stress or strain aur usse young modulus banta hai पहले मैं बात करूंगा स्ट्रेन के बारे में फिर मैं बात करूंगा स्ट्रेस के बारे में दो चीजें होती हैं स्ट्रेन और स्ट्रेस 
और उन दोनों की रेशियो जो होती है ना वो यंग मॉडल स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज यंग मॉडल लेट्स डिस्कस दिस आई हैव हेयर रॉड विच इज लाइक दिस and it can be a spring it can be a rod it can be anything which is elastic and if you apply a load here it's going to extend for example there's a load here ye ek load hai is load ke upar jo hai wo force lag rahi hai f this is the load that we have the extension is x right the original length of this rod is l and there's a thing that we call strain What is strain? I'm going to write here that it is the ratio of extension to the original length. If extension go off original length, we divide it. Then, so one thing that comes out, we call it strain. It is the ratio of extension to the original length. Okay, and we can write here strain as extension over original length. Okay, this key, the formula is this, and you have to. Uh, इसको हम लिखते हैं इस तरह से सिंबॉलिकली एप्सलॉन इज इक्वल टू एक्स ओवर एल ठीक है बाजू का इसको इस तरह से भी लिखा जाता है डेल्टा एल ओवर एल डेल्टा एल इज द चेंज इन लेंथ इज द एक्सटेंशन कैन यू टेल मी व्हाट वुड बी द यूनिट्स ऑफ स्ट्रेन आर देयर एनी यूनिट्स ऑफ स्ट्रेन सो स्ट्रेन डज नॉट हैव एनी यूनिट्स स्ट्रेन डज नॉट हैव एनी यूनिट्स सिंस इट इज द रेशियो ऑफ टू लेंथ्स It is a ratio of two lengths, so it does not have any units. It cancels out by all means. As us ke baad ham chalte hain stress pe. Ye to strain tha, aur agli cheez hai stress. Not the stress that you take of in daily life. Ye bhi hui, ye ye bhi usi tarah ka hai, lekin ye bhi ek tarah ka stress hota hai. Is pe bhi pressure pada hota hai. So you should know that the strain produced within an object is caused by stress. ठीक है, the strain produced within an object is caused by stress, and since we are dealing with with the change in length, we call this stress here the tensile stress, right? The stress here is referred to as tensile stress. So, what is tensile stress? We have here a rod, for example, or a spring, or any elastic material, and for example. we have here the extension this is the force this was the extension acha iska na kuch area of cross section hoga is wire ki matlab is wire ka ya rod ka kuch area of cross section hoga right we call that the area of cross section theek hai us rod ki baat kar raha hu jiske sath load attached hai this is the area of the cross section so you should know that the stress is in fact what stress is given by force per unit cross sectional area of the wire so force per unit cross sectional area of the wire that acts at right angles to the surface to iska formula banta hai stress ka force divided by area of the wire perpendicular to the surface and you sometimes write it like this sigma is equal to f over a sigma is the Unit the symbol for the stress. ठीक है वो epsilon था ये sigma ये Greek letters हैं इस पे इस तरह से लिखते हैं. So S A unit for stress would be what Pascal or Newton per meter square. अच्छा so, let's talk about Young modulus. Young modulus is the ratio of stress over strain. अ uh, इसकी जो derivation है वो आपके उसमें नहीं है और ये है कि इसको derive मैं करता होता हूँ ऐसे कभी-कभी जब बहुत time हो लेकिन अभी हमारे पास time कोई काम है जरूरत नहीं है. But I'm going to write here Young modulus as it is the ratio of because stress is directly proportional to strain, and this ratio is true until the limit of proportionality is exceeded, right? So stress is directly proportional to strain, and you should know that at Young modulus is the ratio of stress over strain. We can write here stress over strain is equal to a constant. and this constant is something that we call young modulus acha ab isko hum likhte kis tarah se hain isko symbolically hum capital e is equal to sigma over epsilon likhte hain theek hai ye aapko nazar aayega aksar mcqs ke andar theek hai aur isko hum agar dekha jaye to is tarah se bhi likhte hain f over a divided by f over a is the stress 
over extension over original length. So Young modulus becomes F over A LX, right? And this is the formula of Young modulus FL over AE or FL over AX, right? For a wire with the length L, the extension is X, the force is F, summer 17, paper 1-1. One, one. Here's a trigram. <laughs> it's a very easy question and you will know how to apply the Young modulus. Here is a triangle. We have a wire. This wire is like this. और इसका एरिया जो है वो है पाई डी ओवर टू होल स्क्वायर बिकॉज रेडियस इज आर सो आर इज ठीक है अच्छा आई एम गोना अप्लाई द फॉर्मूला स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन दिस इज एफ ओवर ए डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन ओवर ओरिजिनल लेंथ ये देख लेंगे क्योंकि बार बार यूज होगा दिस बिकम्स एफ ओवर ए एल एक्स राइट द एक्सटेंशन वाज एक्स दिस बिकम्स एफ इज एम जी because the mass is m so mgl weight mg hota hai force mg hoti hai pi d square over 4 into x theek hai ab aap x ko subject bana le kyunki aapko extension nikalni hai to x is 4 mgl pi d square march 20 paper 1 to question 19 ye zara ek zabardast question hai acha ji a composite rod is made by attaching a glass reinforced plastic rod and a nylon rod end to end as shown. The rods have the same cross-sectional area and each rod is one meter in length. So excuse me, original length is told. The young modulus of the plastic is 40 gigapascal and the young modulus of the nylon is 2 gigapascal. Right? It's 2 gigapascals. The composite rod will break when the total extension reaches 3 millimeters. The 3 millimeter will break when break will break. Total extension ki baat ho rahi What is the greatest tensile stress that can be applied to the composite rod before it breaks? Dekhe, usne ek baat bani important hi pe Dekhe, the composite rod will break when the total extension reaches 3 mm. So, hum iski extension aur iski extension ko add karke 3 ke equivalent kar dete hain. Aur usse hum stress nikalte hain jo greater stress aa sakta hai. So, what we'll do is XP plus xn okay, would be what that would be equal to 3 right if it is 3 it will break ho that, right? okay, 3 into 10 raised to power minus 3 Achha, xp kya hai hai? Paas, uh, formula hai e is equal to f over l a x a over x right f over a haa, f over a divided by extension over n so this is l x right Aisa hi? Achha, ab, uh, hum x subject banana, it would be what xp is equal to f l a e p can I write here f l is ka length jo hai wo one hai area is ka a hai or young modulus is ka e p hai plus f the forces per wheel agree hai, uh, extension is ki jo length is ki original one hai area is a this is e n I'll take F over A common. This is going to be 1 over EP is what? 40 into 10 raised to power 9 plus 2 into 10 raised to power 9 is equal to 3 into 10 raised to power minus 3. Is kostraf lena? Is poor expression kostraf lena? Nietzsche? To aap kwa stress aadha. F over A is stress. Bigati? To aap kwa stress aadha. 